哈喽，大家好，欢迎收看今天的视频。在新的一期要塞攻防战开始之前呢，我们还是得先整一期安要这系列的视频。毕竟投票结果也不是等待一天就能确定的事情。万一我做到一半，另一个方案突然反超了怎么办呢？然后我们今天的主角呢，就是这台名为兹里尼的突击炮，就如同德国人被逐渐吃紧的战士开始逼到生产突击炮一样。匈牙利人也在图兰中型坦克的基础上研发了自己的突击炮。如果将图兰坦克和三号坦克放在一起作为对比的话，你就会发现图兰坦克的车体要窄了很多。若是将一门幺零五毫米的榴弹炮直接塞进原厂的图兰车体里的话，怕是留给车主成员的空间就没有多少了。因此，这个兹里尼突击炮的车体被加宽了不少。而像车体本来就比较宽的三号坦克，自然就不需要再进行这么一番的操作了。就如同三号突击炮最初的定位一样，兹里尼突击炮的角色也是配合步兵打进攻战，因此它装备的105毫米的榴弹炮并不能有效地打击敌方的装甲单位。就如同我们上期视频中出现过的图兰三一样，匈牙利曾经也试过将本国产的75毫米长管坦克炮装在兹里尼突击炮上。但是结果就和图兰三一样，原型车还没来得及造好，同盟国就已经骑到了脸上。不过还好，今天我们可以在游戏里见识到这款长管兹里尼的风采。至于对手这边呢，今天我给他们额外安排了两台三式中战车。这次并不是因为有什么今日小鬼在到处嚷嚷才让我这么做的，而是因为我的粉丝觉得，即使是给倭寇上了一式中战，他们也坚持不了太长的时间。每次都是还没开始就已经结束了。不过换句话说，对面都已经有两门长管七五炮了。如果再不给倭寇上相同级别的装备的话，怕是又有人要不开心了。不过呢，我还是想让他们多不开心一点，这样他们就可以到处挂我，然后免费给我增加流量了。OK， 我们本期的废话到这里就结束了，接下来就让我们直接开今天的对战吧。那么在获得了两台本土决战兵器的支援之后呢，小豆丁这一次也是硬气了一回。虽然在一番激烈的战斗之后，他们还是被团灭了，可是他们也给本次对决中的主角一方造成了很大的打击。在我放置的四台兹里尼突击炮中
，有三台都被三式中战的七五炮在远距离上击毁，其中还有这个使用长管七五炮的原型车。好在我们这个系列第一期中的托尔蒂小豆丁，成功的绕到了他们的后方，并使用头顶的狼牙棒狠狠的打击了这些法西斯。对此，我只想说，狼牙棒永远的神。不知道什么时候，安东愿意把这玩意儿加到安东心里呢 ？OK， 今天的视频到这里就结束了。不过还请各位多听我说几句。做这个系列的视频呢，可以说是费时又费力。而最近呢，我看到大家的三连也逐渐变得少了。每做一期视频呢，我都要先去查阅资料，然后编辑战役，再加上录制、剪辑、配音。和后期的字幕等等，一天没有五六个小时是弄不下来的。可能你们看到的视频也就只有五六分钟，但在这五六分钟里，包含了我大量的精力和心血。而你们的三连也将直接影响到我接下来的创作热情，所以还请大家多多鼓励一下我这个不怎么会要三连的卑微 UP 吧。OK， 那么今天的网络乞丐时间到这里就结束了。我的视频只是使用游戏向大家展示那些历史上存在或者是不存在的武器装备罢了，还请大家看个乐就完事了，请不要较真。我们下期视频再见，谢谢大家的观看。